Kwa imekuwa siku ya finali za michuano hiyo timu zilizofuzu ni Homa Bay, Wasingishu, Kirinyaga na Nakuru kupande wa Vlana huku e, Wasingishu, Busia, Homa Bay na Machako zikifuzu e, kwa upande wa Kinada. Hata hivyo mechi ya finali ya wasichana kati ya Homa Bay na Busia ilikatizwa kutokana na hali mbovu ya uwanja. E, uliofurika maji baada ya mvua kubwa kunyesha manake mvua ina mvua kubwa yenyesha e, nchi nzima tu aswa e, kwa hivyo nijiunge na manawari mwenzangu e, Clement Masombo atupatie tasira kamili mambo ya koje tangia mashindano haya kumwananga e, sasa mashindano haya yanaingia katika awamu ya lala salama upinzani ukoje na wadau pia wanasemaje e, kutokana na ujio huo wa dimba hili la Talanta Hela Clement Masombo Naam shukrani sana katika hapa mahali nipo tupo katika shule shule ya msingi ya Nyeri mahali ambapo hizi mechi za Talanta Hela zilikuwa zinachezwa na huu ni mmoja kati ya vile viwanja ambavyo vilikuwa vinatumika kwa hizi kwa hii michuano leo ikiwa siku ya finali mechi ambayo ilikuwa inaendelea pale ilikuwa mechi ya finali ya wasichana e, wasichana mechi ya finali kati ya wasichana wa kaunti ya Homa Bay na wale wa Busia kiendelea tulikuwa tumeingia tu kipindi cha pili mvua nayo ikafanya mambo yake mechi ilikuwa bao moja kwa moja wale walikuwa wamefungana bao moja kwa moja mechi imelazimu imewalazimu wale wasimamizi kukatisha mechi hiyo kwa sababu ha, mpira haungechezeka unaviona kwa sasa ni kwamba viwanja vyote viwili huu na ule uwanja upandule mwingine vyote vimejaa maji na hata wale wasichana walipokuwa kicheza wakipiga mpira haungesonga kwa hivyo hii tu ni moja kati ya zile changamoto ambazo tunapitia e, kama e, taifa la Kenya kwa mambo ya sporti ingekuwa ingekuwa inawezekana kwa 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 mfano kama ile ruwaza ambayo ilikuwa na ile seri, kutoka serikali iliyopita kwamba kila kaunti iwe na uwanja wa kisasa ambao unaweza chezeka hata wakati wa mvua kama sasa mechi ingekuwa inaendelea bila wasiwasi lakini kwa sasa tunaviona kwamba uwanja huu na sasa hakuna mahali pengine ambapo naweza sema kama katika kaunti hii ya Nyeri kwamba hii mechi inaweza zapeleko wasichana wa, wa mechi ziendelee kuchezwa na tu hatujajua hatu mitakuwa vipi sijui kama sasa kama wale e, mechi ya finali kati ya wale of lana wa wa wasinigishu wa itaendelea na wavlana wa, wa mechi kati ya wavlana wa wasinigishu na wa Bay lakini kwa sasa nataka nizungumze na baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wamejitokeza kufika hapa kutazama mechi hizi za leo uanze na jina lako umeona mechi imekatizwa kwa sababu ya hali mbovu ya uwanja je unaitwa nani na una maoni gani kuhusiana na hali ya viwanja katika kaunti ya Nyeri na Kenya kwa jumla naitwa washuka kama nimesikia vibaya sana juu mechi ilikuwa tamu tulikuwa half time 1-1 one, one. ningekuwa mechi mzuri sana kama viwanja vingetengenezwa na si hii kitu na affect Nyeri peke yake i'm sure in affect viwanja vingine ningeomba serikali vile tu ilikuwa imeanza kutengeneza viwanja it's the only way we can grow the youth it's the only way we can get the youth to be out there to stop drugs to stop all the vices if we have these fields zikuwe ziko kwa namna zinazochezwa ingekuwa vizuri sana so naomba serikali ya county serikali ya national government if fastishe that would speed up the process of kutengeneza viwanja vyetu ndio kesho yake mechi kama hii wasichana ilikuwa tamu sana tamu sana do or die it's, it's, we, we die we die on this day lakini tutapata kuona second half so ingekuwa vizuri sana accounting angalia maneno national government ingemaliza ile kiwanja iko huko iko um, scooter at least tuko na uwanja fulani tungeza chezi ya mechi isha na haya machache na shukuru lakini Naam shukrani sana acha zungumza na mwenzako hapa naona amevalia jazi ya Karatina Homeboys moja kati ya zile timu za hapa kaunti ya Nyeri una maoni gani kuhusiana na mechi za leo na hali ya uwanja ulivyo manake ni kutokana hii hali mbovu ambapo mechi hiyo imekatizwa mechi kati ya wasichana wa, wa Homa Bay na wale Busia My name is Watere Kinaro but one thing we are not happy about the field sisi ni fans wa football so we came here to watch the games but alikola pona wa governor mutahi kahiga and our youth representatives wa county karithi wamboi wambare nyaganyoko please kindly can we get a stadium tunasema we want we don't want the youth to go into beers so 
kindly we want a feel a good feel a food that will not flood kucheza game bana it's a big it's a big shame to nyeri county we are hosting the talanta hela national games but look at the situation the field is failing us we need to do something the cec was here sports cec we can't host a babu na mwamba it's impossible right it's very much impossible it's impossible so what we need to do we need to nurture the young boys so hiyo tu tumaliza rorengo yes thank you kazikuntu kazikuntu coaches coaches karibia hapa tuzungumze kidogo tueleze tunaona hali hali mbovu ya viwanja hii ni hali ni moja kati ya zile sababu ambazo zimechangia mechi kukatizwa Hey, wewe kama eh, mshikadau katika sekta sport pengine una maoni gani ah uh, kuhusu viwanja mimi naweza sema tu uh, of course mvua iko uh, weatherman alisema kuna el nino lazima tukubali uh, hapa nyeri county viwanja ziko lakini ni vizuri nikuambie kwamba kuna uwanja wa rorengo na stadium serikali kuu ilisema wanatengeneza rorengo stadium huo uwanja umesimama ni wakati mzuri tunaambia serikali kuu watengeneze Rorengo Stadium. Manake mechi kama hizi zigekuwa tunachezea pale Rorengo uwanja wa kipekee lakini ah kidogo uwanja sahi ni dam. Kama unavyoona pia unaweza angalia hapa mwanzangu abala abala abala. Vile vile kuna uwanja eh, serikali ilisema inatengeneza hapa kaunti ya Nyeri Odhaya Stadium. Ikifika ni Nyeri kaunti viwanja ni mbili. Serikali iliweza kuahidi Odhaya Stadium na vile vile Rorengo. Serikali tengenezeni viwanja. <laughs> Naam shukrani sana huyo ni mmoja kati ya eh, huyo ni kochi wa timu ya Nyeri ambayo ile tayari ilishafuzu itakuwa ikishiriki katika hizi eh, haya mashindano ya Talanta Hela finali ambazo zitakuwa kule jijini Nairobi. Na kwa sasa wacha nizungumze pia na mmoja kati ya mshikadau wa wa sport hapa kaunti ya Nyeri umekuwa mstari wa mbele kulalamika sana kuhusu hali mbovu ya viwanja hapa kaunti ya Nyeri. Ona leo sasa tumeshuhudia mechi imekatizwa katikati kwa sababu ya hali mbovu ya mvua ya viwanja wewe kama mshikadau pengine shinikizo lako ni lipi kwa majina naitwa James Kabuga ama Junior mimi ndio technical director wa Marafiki FC na Marafiki FC kwa hapa Nyeri tuko division 2 mimi sasa leo nianza sema hii ni aibu aibu kubwa Kenya mzima maana hizi viwanja zetu tumekuwa tukilalamika tukisema zitengenezwe tukue na kiwanja moja Nyeri County kiwanja moja it is host everything sasa leo juzi hii talanta hela tumeletwa hapa na serikali na ni serikali kuu pia tumekuja kuona viwanja haibu mchezo hizi chezeka mtoto wa under 19 ukimwambia kiwanja hizi chezeka hata elewa hatukuzi vipaji kusema ukweli hii ni finali finali yenyewe imekuja kwa nyeri mara ya kwanza hatujita rudi tena lini so is an opportunity watu wa nyeri tumepoteza kwa sababu ya leadership na nitaongea tena once again ni sema tafadhali governor wa nyeri national government kuna kiwanja ya rengo stadium iko pale 7 years tangu yanze hata saa hizi wa leo hakuna kitu inaweza fanyika imefanyika tafadhali tunamuomba again again Musio, musiangalie tu pombe pombe mseme pombe ziishe ziishe na viwanja ziko hapa saa hizi hii mchezo ilikuwa ni mchezo wa vijana wale vijana wametoka kwa, kwa miadarati wengine wametoka kwa kwa umaskini wanakuja kuwa, kuangalia kama wanaweza pata pesa kwa kwa kwa, kwa ball leo hatukucheza finali haikuchezwa Ha, sisi watu wa Nyeri hatukutarajia kuona anything na kwa sababu ya viwanja tafadhali national government hiyo kiwanja ya Rorengo tunaomba na si kuomba sasa tunasitiza mazitu walizuia kiwanja watu wa Nyeri and Mount Kenya region tunaumia na viwanja ukiangalia Mount Kenya region yote hata tungesema tuwe, tuende tuende Embu hakuna kiwanja tungesema tuende Kirinyaga hakuna pia kiwanja tafadhali tunaomba hii aibu tutolee Nyeri michezo ndio kila kitu kwa vijana sasa football is earning tukiambia kijana saa hizi asicheze ball tutamrudisha tu pale kwa pombe tusipigane na pombe na tuangalie vijana wetu wataenda wapi naomba naomba national government again naomba wa, naibu wetu wa rais bwana rigazi gashagua naomba mtai kahiga na viongozi wote wa, wa mount kenya region amkeni sasa hii ni wakati wa sport tafadhali asanteni sana na shukrani sana. Juma hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka kwa washikadau wa sekta ya sporti wengine na wa hapa Nyeri wengine wanatoka maeneo mbalimbali wakitoa wito kwa serikali, serikali za kaunti na vile vile serikali ta serikali kuu kwamba wawajibike na watimize ila ahadi yao ya kuhakikisha kwamba kila angalau kila kaunti ina uwanja mmoja wa kisasa ambao unaweza sitiri eh, hali ya anga, kuwe jua, kuwe mvua. Manake kama kungekuwa na uwanja mzuri ambao ungeweza unge kustahimili hali ya anga 
kutoka kwa sasa bila shaka mechi zingekuwa zinaendelea kwa sasa lakini ukifikia hapo tutakuwa tukitazimia tukizatazamia kungoja uamuzi ambao utatolewa pale iwapo mechi zitaendelea ama hazitaendelea Mm, Nasanda sana mwenzangu Clement Masombo eh, kwa taarifa hiyo nzuri kuangazia miundo misingi maana watu wazungumza kuhusiana miundo misingi sasa angalia eh, kimewaramba uwanja mbovu mpaka nikumbusha yani ufua wa bahari bali mambo si si mazuri kabisa haya tulilembele tuna katika michuano ya kufuzu dimba la euro mwaka 2024 mwaka 